Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đến với video của nhà Zubili Và sau đây là những điều bạn phải biết về ba tầng hương của nước hoa nhé Nước hoa là thứ nước thần mà mang hương thơm của đất trời ướp vào trong cơ thể Nó sẽ giúp cuộc sống của bạn cân bằng hơn, tự tin hơn Giúp cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc hơn đấy Để có được những cái mùi hương tuyệt diệu ấy Thì người điều chế phải dày công sáng tạo và gói ghém những cái chuyển động vào từng tầng hương của nước hoa từ đó cho bạn một chai nước hoa hoàn hảo nhất có thể chính vì thế bạn thường thấy nước hoa sẽ có ba tầng hương hương đầu hương giữa và hương cuối và ba tầng hương này sẽ có những cái hương thơm khác biệt nhau nhưng điều đặc biệt là người điều chế đã tạo ra những cái tầng hương mà ba tầng hương này nó sẽ hài hòa lại với nhau và tạo ra cho người dùng hoặc là người gửi một cái cảm xúc cực kỳ là đặc biệt và lôi cuốn đấy và nước hoa cũng giống như một bản hợp âm trong một nốt nhạc vậy Các nốt nhạc hòa quyên lại với nhau Bổ sung cho nhau và tạo nên sự tinh tế và cuốn hút nhất định Để làm được một cái chai nước hoa hoàn hảo nhất như thế này Thì các nhà nghiên cứu đã phải thử đi thử lại rất là nhiều lần Và rất là tỉ mỉ trong khâu thử nghiệm nước hoa này Sự cân bằng trong các tầng hương là rất quan trọng Vì thế thiếu đi một trong ba yếu tố thì những cái mùi hương sẽ không được thơm và không được hoàn hảo nhất đâu Vậy hương đầu của nước hoa là gì? Hương đầu của nước hoa là những cái mùi hương mà chúng ta ngửi thấy đầu tiên khi mà xịt nước hoa lên da Và thường thì những cái mùi hương đầu tiên thường là những cái hạt phân tử nhỏ tỏa hương đầu tiên Và chúng sẽ thường gây ấn tượng và gây cái sự đặc biệt nhất lúc ban đầu Sau khi lan tỏa cái mùi hương của mình thì hương đầu sẽ câu dẫn thính giác của chúng ta và đưa chúng ta đến cái mùi hương giữa đó là hương thứ hai hầu hết mùi hương đầu sẽ được sử dụng và làm bằng những nguyên liệu như cam quýt chanh hoa hồng hay là hoa diêm vĩ hai hương giữa là gì hương giữa là tầng hương chiếm khoảng 70% phần trăm mùi thơm của chai tinh dầu nước hoa đó và nó cũng giống như là linh hồn của chai nước hoa đó vậy nó mang sự tinh túy nhất đặc biệt nhất đặc trưng nhất của chai nước hoa đó và thông thường khi bạn sử dụng hết cái mùi hương đầu và sau khoảng 3 đến 6 tiếng là bạn đã có thể ngửi thấy rõ cái mùi hương giữa đó rồi Vì là trái tim của nước hoa nên là cái mùi hương giữa này nó sẽ mang đến cho người dùng một cảm giác thật là thoải mái, dễ chịu và tròn trịa nhất Thường thì mùi hương giữa này người điều chế thường sử dụng những cái mùi hương như là trái cây và hương hoa cỏ Hoặc là có thể sử dụng một chút ấm của gỗ và các mùi hương tương tự như là nhục đậu khấu và thảo quả Hương giữa thường được sử dụng phổ biến với các mùi hương như Hoa ngoại hương, hoa hồng, hoa phong lữ, xả, dầu hoa cam 3. Tầng hương cuối của nước hoa Hương cuối cũng là cái mùi hương bền bỉ nhất Và cũng là mùi hương của chính bạn đấy Đây cũng là cái mùi hương khó bay hơi nhất Và lưu giữ trên cơ thể của bạn lâu nhất đấy Khi mà tầng hương giữa nhường chỗ cho tầng hương cuối Thì chỉ có bạn hoặc là người ở sát bên cạnh bạn mới có thể ngửi thấy cái mùi hương này thôi Chức năng của cái mùi hương cuối là làm nền cho các mùi hương, các tầng hương khác Để tạo ra một cái mùi hương đặc biệt và tinh túy nhất Khiến cho người dùng có được một cái ấn tượng lâu dài về hương thơm Hương cuối phổ biến với các mùi hương như vanilla, hổ phách, hoắc hương, xạ hương hay là rêu Và các loại mùi hương gỗ như là gỗ tuyết tùng Mong rằng các bạn sẽ áp dụng được những cái mẹo hay của video này Để có một cuộc sống tinh tế và chất lượng nhất nhé Cảm ơn bạn đã xem hết video Cùng follow kênh Tinh Dầu Đúng Hoa Jubilee ngay bây giờ Để đón xem những video hữu ích tiếp theo vào ngày mai nhé